అందరికి నమస్కారం ఇప్పుడు ఒక చిన్న ప్రేయర్ చెప్పేస్తాము ఇక్కడ చేరి ఉండే ప్రతి అబోయే తల్లిదండ్రులు కూడా మంచి ఆరోగ్యం మంచి తెలివితేటలు మంచి గుణాలు కలిగే మంచి బిడ్డనే తీసుకుంటారు అని ప్రార్థిస్తున్నాము ఈరోజు టాపిక్ మనం వెయిట్ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్సర్సైజ్ వల్ల ఏం ఉపయోగం అనే దాని గురించి మనం చూస్తాం చాలా స్టడీస్ చేసి ఈ అండం పెరిగే వాళ్ళల్లో కొంతమంది ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వెయిట్ తక్కువగా ఉన్నారు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నారు కానీ ఇక్కడ ఎక్సర్సైజ్ లో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం ఎరుగతో ఇష్టంగా ఇంట్రెస్ట్ గా చేసినప్పుడు మనకి వెయిట్ తగ్గడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది అది ఎట్లా అంటే స్టడీస్ చేశారు హోటల్లో పనిచేస్తారు పనిచేసే ఈ సప్లైయర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళని రెండు గ్రూప్ చేశారు అన్ని పనులు చేసేవాళ్ళు చిమ్మే వాళ్ళు అందరికి ఒక గ్రూప్కి ఏం చెప్పలేదు ఓకే బ్లడ్ టెస్ట్ వెయిట్ బీపీ ఇవన్నీ చూసేసి ఇంకో గ్రూప్ కూడా అదే చేస్తారు ఆ రెండో గ్రూప్కి మాత్రం చెప్పేశారు మీరు చేసే పని ఉంది చూసేవా ఇదే పెద్ద ఎక్సర్సైజ్ అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే సో వాళ్ళకి అబ్బా నేను ఇదే ఎక్సర్సైజ్ ఇదే ఎక్సర్సైజ్ అనుకోని అనుకొని చేసినప్పుడు వీళ్ళల్లో పారామీటర్స్ హెల్త్ పారామీటర్స్ అంతా బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది ఫస్ట్ గ్రూప్ లో ఏం మార్పు లేదు సో ఇది స్టడీ చేసి ప్రూవ్ చేశారు అంటే దీంట్లో నెక్స్ట్ ఇంకొక మన ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పినప్పుడు ఇద్దరు గురించి నేను బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటా ఒక ఆమె ఆమెకి బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు జనవరిలో వచ్చింది చూసుకున్నాం మెడిసిన్స్ అంతా కొంచెం వెయిట్ తగ్గితే నీకు ఇది డెఫినెట్ గా హెల్ప్ అవుతుంది ఏప్రిల్ లో వచ్చింది సెవెంటీన్ కేజీస్ తగ్గింది కొంచెం ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ రెగ్యులర్ బ్లీడింగ్ నార్మల్ అయిపోయింది అప్పుడు నాకు అది చాలా ఆశ్చర్య ఎట్లా తగ్గగలిగా ఆమె అనింది నేను ఇది ఒకటే గుర్తు పెట్టుకున్నాను ఈసారి వెయిట్ తగ్గిపోయి ఆమెకి కనిపించాను అని ఆ ఒకటే నైట్ తీసుకుంటాను ఇప్పుడు నైట్ అన్నం మానేసి చపాతీ తీసుకున్నాను రొటీన్ గా చేసే పనే చేస్తాను నేనేం పెద్ద మార్పు ఏమి చేయలేదు కానీ ఈ ఆలోచన మాత్రం కంటిన్యూస్ గా అనుకున్నాను నేను పోయేటప్పుడు ఎట్లా వెయిట్ తగ్గిపోవాలి వెయిట్ తగ్గిపోవాలి నేను మామూలుగా మనం ఒక్కొక్కసారి ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు కూడా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఎక్కడో ఆలోచిస్తుంటాం ఇంకొకటి కొంచెం ఒత్తిడిగా చేస్తాం యాంత్రికంగా చేస్తాము ఒత్తిడి నాకు అలవాటు లేదు కదా ఇది ఇంకా చేయమంటున్నారు ఎంతకాలం చేయాలి ఆయుష్టంగా చేసినప్పుడు డౌట్ తో చేసినప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ డైట్ పని చేయటంలో ఒకవేళ తగ్గితే ఇందాక చూపినాను ఎంత తగ్గితే కరెక్ట్ గా అంతే కేజీస్ వెయిట్ వచ్చేస్తుంది అంటే బాడీ ఇమేజ్ అట్లా మనం పెట్టుకున్నాం సో ఇది అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఆ ఎరుక అంత పని చేస్తుందా అంత పని చేస్తుంది నేను వెయిట్ తగ్గి పోవాలి అనే ఆలోచన మాత్రం ఉంటూనే ఉండేది దాంట్లో డౌట్ లేదు తగ్గకపోతే ఏమవుతుందో నేను పెద్దగా ఏం చేయటం లేదే ఏం లే నేను ఇది చేస్తాను నాకు తగ్గాలి అది అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇది జరుగుతుంది ఇంకొక అమ్మాయి ఆమె కాలేజ్ చదివాను ఆమె చెప్పింది నేను వెయిట్ కోసం ఎంతో ట్రై చేశాను కల మా ఫ్రెండ్తో జుంబా డ్యాన్స్కి పోయినా నాకు అది బాగా నచ్చింది త్రీ మంత్స్ దాంట్లో పోయి చేసుకుంటున్నాను అంత వెయిట్ గురించి అన్ని వదిలేసినాను మర్చి నేను వెయిట్ గురించి నా ఇంట్రెస్ట్ కోసం చేశాను ట్వంటీ కేజీస్ తగ్గిపోయినాను కొంతమంది అంటారు కొన్ని కొన్ని సంఘటనల తర్వాత వెయిట్ పెరిగిపోతారు నేనేం చేయలేదంటారు అప్పుడు ఆ వెయిట్ పెరిగినప్పుడు అక్కడ హెల్ప్లెస్నెస్ అభద్రత భావం చేయలేని నేను చేయలేకపోతున్నాను అటువంటి ఫీలింగ్ మనకి ఉంటుంది అది ఉందా గమనించుకొని అంటే ఈ నేనేమంటే అంటే ఇట్స్ ఓకే 
నేను లవ్ అంటే ఇట్స్ ఓకే పర్వాలేదు నన్ను నేను ఫస్ట్ ఒప్పుకోవాలి అందుకే హిపోక్రటిస్ చెప్పాడు ఎటువంటి వ్యక్తి అనేది గమనించు తర్వాత జబ్బులు ఆ వ్యక్తి పరిస్థితి మార్చుకో నువ్వు ఏ పరిస్థితిలోనే నేను నేను ఒప్పుకుంటా నాకు బిల్ల లేదా ఇట్స్ ఓకే నేను లవ్ గా ఉన్నాను ఇట్స్ ఓకే మనమంతా ఈ బయట ఉండేది ఇవన్నీ కప్పులు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కప్పులు లోపల ఉండేదంతా ఒకటే అందరికి ఒకే రకమైన ఆలోచనలు ఫీలింగ్స్ అన్ని ఒకటే కానీ ఏది మనం చేస్తుంటాము దేనికి ఆలోచనలో మనం హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాము మనల్ని మనం ఒప్పుకుంటాము అప్పుడు ఆ బాడీ ఆ మ్యాజిక్ చేసి చూపిస్తుంది అందుకని మనల్ని మనం ఒప్పుకోకుండా చేసేస్తుంది ఇప్పుడు ఉండే సమాజంలో ఉండే జడ్జ్మెంట్ ఒప్పుకోవటం లేదు నన్ను ఒప్పుకోవటంలో వేరే వాళ్ళు నన్ను ఒప్పుకోవటంలో తల్లిదండ్రుల దగ్గర చిన్నప్పటి నుంచి వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనకి ఇప్పటి నుంచి నేను వెనకాల పడిపోయినాను నన్ను నేనే జైలు వేసుకుంటున్నా బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత నువ్వు చదవటం లేదు ఇప్పుడే చదవకపోతే నువ్వు ఎట్లా చదువుతావు నువ్వు చదవాలి కానీ చదవటం లేదు నేను నాకు ప్రెగ్నెన్సీ కావాలి రావటం లేదు అది తిరిగి వేయాలంటే మనల్ని ఒప్పుకోవాలి నాకు బిడ్డ లేదు ఇట్స్ ఓకే కానీ నాకు బిడ్డ కావాలి నేను చేయగలుగుతా ఎందుకంటే నా కెపాసిటీ అటువంటిదే ఇప్పుడు కాదు మన మన వయసు ఎంత ఒక ముప్పై ఏళ్ళు మ్యాక్సిమం నలభై ఏళ్ళు అంతకంటే ఉండదు కానీ ఈ శరీరం ఎప్పటి నుంచి ఉంది ఈ మిషనరీ మనిషి ఇప్పుడు ఎన్ని వేల సంవత్సరాలు తెలియదు అప్పటి నుంచి మనుషులు పుడుతూనే ఉన్నారు డిఫరెంట్ కలర్ డిఫరెంట్ సైజు డిఫరెంట్ గుడ్డలు కానీ అన్ని అందరికి ఒకటే లోపల నువ్వు అమెరికాలో ఉన్నంటే ఆస్ట్రేలియా ఉన్నంటే జపాన్ లో ఉన్నంటే చైనాలో ఉన్నంటే అట్లనే ఇది గర్భం వస్తుంది అట్లనే పిలకాయలు పుడుతున్నారు అది ఏంటి నువ్వు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు వస్తుంది ఇంతకు ముందు ఈ టెన్షన్ పడడం తొందర పడడం అనేది లేదు ఇప్పుడు మంచి మందులు మంచి ట్రీట్మెంట్ శారీరక లోపం సరి చేసేదానికి అన్ని ఉన్నప్పటికీ మనం దాన్ని ఉపయోగించుకుంటే మెంటల్ గా సంతోషంగా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు అది ఈజీగా పనిచేసేస్తుంది మనం అంత మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉన్నప్పటికీ రావట్లేదే లేట్ అయిపోయింది కష్టం అనుకునే కొద్దీ అది పని చేయలేకపోతుంది అందుకని ఎట్లా ఈ ఆలోచన ఈ మార్పు రావడానికి లేట్ అవ్వచ్చు అందుకే థామస్ అల్వాయిడ్స్ బల్బు తయారు చేస్తుంది ఇప్పుడు మనకి ఈ లైట్లన్నీ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది కానీ ఆయన అది కనుక్కునేదానికి వెయ్యి సార్లు ట్రై చేయాల్సి వచ్చింది అప్పుడు చాలా సార్లు అడిగారు అంటే వెయ్యి సార్లు నువ్వు ఓడిపోయినావు ఆయన ఆయన చెప్పాడు నేను ఓడిపోలేదు ఎట్లా అంతా చేస్తే అది రాదు అనేది తెలుసుకున్నా నేను ఇంత కష్టపడ్డాను రాలేదే అనే బాధ అక్కడ లేదు ఆ ఫెయిల్యూర్ అనే ఫీలింగ్ అక్కడ లేదు ఆయన అంటారు నేను ఎఫర్ట్ ప్రయత్నం చేసిన ప్రతిసారి నేను సక్సెస్ కాలేదు కానీ నేను ప్రయత్నాన్ని ఒక్కసారి కూడా వదిలిపెట్టలేదు అది ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల వచ్చిన మాట చాలా సత్యమైన మాట ఎందుకు సక్సెస్ అయినాడు ఆయన బల్బు తయారు చేస్తాడు మిద్ద పైన అందరూ వచ్చి చూసేదానికి ఉన్నారు వాళ్ళ అసిస్టెంట్ ఒక ఆయన ఆ బల్బు తయారైంది తీసుకురమ్మంటున్నాడు ఆయన మెట్ల దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చేటప్పుడు కింద పడి పగిలిపోయింది అందరూ అయ్యో అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు లేదు నాకు తెలుసు కదా నేను మళ్ళీ తయారు చేస్తా మళ్ళీ తయారు చేశాడు మళ్ళీ తయారు చేసి ఆ అసిస్టెంట్ దగ్గరనే తీసి తీసుకుని రా అన్నాడు అందరు అన్నారు ఆయన దగ్గర మళ్ళీ చెప్తూ మళ్ళీ పడేస్తే ఆయన అన్నాడు లేదు ఆయనే తీసుకురాని మళ్ళీ నేను చెప్తాను ఆయన బాగా తీసుకొచ్చేసాడు అప్పుడు చెప్తాడు ఆయన దగ్గరనే తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆయన వద్దు వేరే వాళ్ళ దగ్గర నేను చెప్పింటుంది 
ఆయన కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ బాగా తగ్గిపోయి ఉంటుంది ఆయనే తీసుకొస్తే ఆయన అనుకుంటాడు నా మీద నమ్మకం పెట్టారు అని ఆయనకి ఆయన మీద కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ఇంకా ఒక రవ్వ బాధ్యతగా చేస్తాడు ఏం కాదు అనేది ఆయన చెప్పారు అంటే అందుకనే మనం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇటువంటి విషయాలు తెలుసుకునేటప్పుడు కొద్దిగా మననం చేస్తూ దాని అంటే ఆ జీవితంలో ఎన్నో కనిపెట్టగలిగాడు కానీ ఈ ఒక యాటిట్యూడే ఆయనకి రాకపోతే బాధపడేది లేదు ప్రకృతిలో అదే చూస్తాం సాల పురుగు గూడు పడి గూడు కడితే ఏమైపోతుంది అయ్యో తెగిపోయింది అని లేదు మళ్ళీ చేస్తూ ఉంటుంది వచ్చేంత వరకు చేస్తూ ఉంటుంది అంటే మనం ప్రకృతిలో చూసి ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ రాబర్ట్ బ్రూస్ అని ఇంగ్లాండ్ ఆ ప్రాంతంలో ఆ రాజు ఓడిపోయినాడు ఆరు సార్లు ఓడిపోయినాడు తన దీనికోసం ఒక గుహల దాక్కుంటాడు అప్పుడు చూస్తే ఆ సాల పురుగు గూడు కడుతూ ఉంటుంది తెగిపోతుంది ఈయన నా జీవితమే వ్యర్థమైపోయింది నేను ఎన్నిసార్లు ట్రై చేసాను అన్నీ కరెక్ట్గా సిక్స్ సిక్స్ టైమ్స్ ఓడిపోయింది చేస్తూ ఉంటుంది ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేస్తుంది ఆ సాల పురుగు గూడు కడుతుండే సెవెంత్ టైం కంప్లీట్ చేసేస్తుంది అది చూసిన తర్వాత ఈయనకి కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది నేను కూడా చేస్తా అది చూడండి అది ఒక చిన్న సంఘటన కానీ మనం రెడీగా ఉన్నప్పుడు మనకు కావాల్సిన కాన్ఫిడెన్స్ మనం ట్రై చేస్తూ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఏదో ఒక రూపంలో వచ్చేస్తుంది దానికే సామెత ఉంది ఏమి వెన్ ద స్టూడెంట్ ఈస్ రెడీ ద టీచర్ అప్పియర్స్ మనం రెడీగా ఉన్నప్పుడు ఆ గురు కనిపిస్తాడు సాల పురుగులో కనిపించేసాడు అట్లే ఒక అమ్మాయికి ఆ చిన్న పువ్వు చిగురించింది ఈమెకి కాన్ఫిడెన్స్ స్టార్ట్ అయింది మన ఆలోచన ఇక్కడ మార్పు మనం తీసుకుని రావాలి ఈ మాట గుర్తుపెట్టుకుంటాం ప్రయత్నం ప్రతిసారి ఫలించాల్సిన అవసరం లేదు కానీ మనం ప్రయత్నం చేయడం మానకూడదు ఇది నేను చేస్తాను చేస్తాను అని ఉన్నప్పుడు ఒక టైంలో మారిపోతాం అండ్ చేంజ్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఎవరైనా ఎట్లయినా మారచ్చు అందుకే అంట పడడం పెద్ద ఫెయిల్యూర్ కాదు పడి లేకుండా ఉండడమే ఫెయిల్యూర్ సోకే నువ్వు రైట్ డైరెక్షన్ లో స్లోగా పోయినా కొంచెం కొంచెం ఒక స్టేజ్ లో అందుకుంటావు వేరే వాళ్ళు జడ్జ్మెంట్ మనకి అనవసరం నన్ను నేర్చుకుంటా నేను మంచి తల్లిగా నేను స్ట్రాంగ్ మదర్ గా ఉండాలని నేను ఇష్టపడతాను స్లోగానే ఉంటుంది అయినా నేను మానను అయినా నేను చేసుకుంటాను అనేటప్పుడు ఒక స్టేజ్ లో అది ఖచ్చితంగా ఇది చేసి చూపిస్తుంది అప్పుడు మనం ఒప్పుకుంటాం మనల్ని మనం ఒప్పుకోకపోతే ఒకవేళ డైవర్షన్ లో ప్రెగ్నెన్సీ ఇంకోటి వచ్చేస్తున్నా కూడా అరే నాకెట్లా వస్తుంది ఇది ఏమవుతుందో ఎట్లా ఉంటుందో అందుకనే మన ఆలోచన ఒక్కొక్కసారి అప్రయత్నంగా వచ్చే ఆలోచన ఒకే రకంగా వచ్చే ఆలోచన అంటే అక్కడ లోపల రాసుకొని ఉన్నాము ఆ సాంగ్ అది ఉంది అందుకనే ఆ లిరిక్స్ అట్లా ఉంది అందుకనే ఆ పాట బయటకు వస్తుంది అనేది ఆ థాట్ గా వస్తుంది మళ్ళీ అదే జరుగుతుంది అందుకని ఆలోచనల్ని మనం తుడిచాలంటే తుడిపించాలంటే ఆ ఆలోచనకి ఎక్కడో మనం ఎప్పుడో రాసేసుకున్నాం ఎప్పుడో డెసిషన్ తీసుకుని నోట్ చేసేసుకున్నాం చిన్నప్పుడో ఇంకొకప్పుడో ఇప్పుడు అది తెలుసుకొని అది అవసరం లేదు నేను మార్చుకుంటా మారాలని అవసరం ఇప్పుడు ఉంది నా బిడ్డ కోసం అనేది మనం చేసుకునేటప్పుడు మనం ఇటువంటిది ఆ ఎరుకలో ఉండిపోగలుగుతాం జడ్జ్మెంట్ లేకుండా ఉండిపోగలుగుతాం ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఒక్కసారికి ఒక్కసారికి పెద్ద ఒకసారి పెద్ద 
గోడలాగా ఉంటుంది ప్రయత్నం చేసి చేసి ఉన్నప్పుడు ఒక స్టేజ్ లో అది పడిపోతుంది అందుకనే అందుకనే ఆలోచన అందుకనే వీడియోస్ చూడడం అందుకనే చేసినప్పుడు ఇది నేను ఎందుకు ఇది చెప్తానంటే ఇష్టంగా చేసే యాక్టివిటీ ఎరుకతో చేయడం ఇది రెండు కానీ చేస్తే చిన్న చిన్న ఇంటి పనులు చేసుకొని ఇట్లా చేసుకున్నా కూడా లేదా నువ్వు ఐదు నిమిషాలే పోతున్నావు ఆ బాడీ దానికి అట్లా స్పందిస్తుంది అందుకే ఆయన చెప్పాడు ఎవరికి జబ్బు వచ్చింది ఒక ఆమె ఒక గ్లాస్ నీళ్లు మాత్రమే తాగింది నుంచి రెగ్యులర్ పీరియడ్సే కానీ నాకు తగ్గాలి అనేది ఒక నిర్ణయం పెట్టుకునేది ఇది ఒక్కటే చేయగలుగుతా తర్వాత అది చేసే కొద్దీ అవుతుందో కాదా డౌట్ అంతా లేని స్టేజ్ లో చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ పోయింది త్రీ ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత చూస్తే రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ అయిపోయింది రెగ్యులర్ వచ్చినప్పుడు ఒప్పుకోగలిగింది అవును రెగ్యులర్ కోసమే నేను ఇది చేశాను రెగ్యులర్ అయింది అందుకనే మనం ఈ చిన్న చిన్న పనులు దీనికే తగ్గుతారా నువ్వు రెడీగా ఉంటే నువ్వు దానికి డౌట్ పెట్టకపోతే తగ్గుతారు అందుకనే వాకింగ్ వాకింగ్ గురించి కూడా ఈయన హిపాక్రాటస్ ఏం చెప్తున్నారంటే చూడండి వాకింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ మెడిసిన్ అని చెప్పేశాడు ఇంకొకటి చెప్తున్నాడు వాక్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ అ బ్యాడ్ మూడ్ గో ఫర్ అ వాక్ ఇఫ్ యు ఆర్ స్టిల్ ఇన్ బ్యాడ్ మూడ్ గో ఫర్ అనదర్ వాక్ అంటే ఇది ఎప్పుడో చెప్పేశాడు నీకు బాగాలేదా పో ఇదేంది బయట వాకింగ్ అదే క్రిష్ అని ఆయన చాలా స్టడీస్ చేసి ఈ అవుట్డోర్ వాకింగ్ బయట పోవడం వాకింగ్ చేయడం అది ఒక రకమైన యాంటీ డిప్రెసెంట్ కి ఈక్వల్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది అంటున్నాడు ఎక్స ఈయన స్టడీస్ చేసి ప్రూవ్ చేసినాడు ఈయన ఏం చేయకుండా చెప్పేశాడు ఎందువల్ల వాకింగ్ ఇదంతా చేస్తుంది బయట పోతే సన్ లైట్ విటమిన్ డి తర్వాత మనకి దానివల్ల ఈ వాకింగ్ ఈ ఎక్సర్సైజ్ దీనివల్ల మనకి సిరటానిన్ బీటా ఎండార్ఫిన్ హ్యాపీ హార్మోన్స్ అవి మనల్ని హ్యాపీ చేస్తుంది అందుకని యాంగ్జైటీ డిప్రెషన్ తగ్గుతుంది సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కానీ ఇది దానికి ఆయన చెప్పేశాడు అంత స్పష్టంగా చెప్పాలంటే బాగా తెలియకపోతే చెప్పలేరు సో వాకింగ్ గురించి మనం తెలుసుకొని అప్పుడు వీట్ ఇంట్లో మనం వాకింగ్ చేస్తాం ఓ ఇది వాకింగ్ ఆ ఎరుక నేను నడుస్తున్నా ఇది నీట్ ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇది మెట్లు ఎక్కడం లిఫ్ట్ లేకుండా మెట్లు ఎక్కడం ఇది ఎక్సర్సైజ్ కొంచెం బయట కలిపించుకొని నడవడం కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే ఒక బస్ స్టాప్ ఎక్కడ పోవాలి ఒక స్టాప్ ముందుగా పండి ఆ కాసేపు నడవండి ఎవరైనా తోడు పెట్టుకొని నడవండి ఇంకా హ్యాపీగా మాట్లాడుకొని పోవచ్చు కుక్కతో నడిపించి అదే వాకింగ్ కాకపోండి నువ్వు హ్యాపీగా నడిచేదే సంతోషంగా చేసేసుకుంటే చాలా మంచిది హెలెన్ కలర్ అనే ఒక ఆమె ఆమెకి బ్లైండ్ మ్యూట్ మాటలు కూడా సరిగా రాదు అని ఆమె ఒక చెప్తుంది నువ్వు చీకట్లో ఉన్నా కూడా ఎవరైనా ఒక తోడుతో నడు నువ్వు లైట్లో ఒంటరిగా నడిచేదానికి కూడా అంటే కూడా అది బెటర్గా ఉంటుంది అంటే నీకు ఇష్టమైన వాళ్లతో నువ్వు నడిస్తే నీకు అది చాలా బెటర్ అందుకనే కపుల్ వాకింగ్ చెప్తాం ఇద్దరు కలిసి నడవండి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మనం చాలా విషయాలు మాట్లాడుకోము షేర్ చేసుకోము ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం మర్చిపోకముందు చెప్తాను పిల్లలు వస్తారు పోతారు పిల్లలే మన జీవితం కాదు ఇది ఒక మెసేజ్ లో చూసాను చాలా బాగా అనిపించింది ఒక నాన్న వాళ్ళ కూతురు ఇంటికి పోతారు వాళ్ళ నాన్నకి అమ్మ పోయారు ఒంటరిగా ఉంటారు సో కూతురు ఇంటికి పోతే కూతురు ఉద్యోగం నుంచి వస్తుంది అల్లుడు వచ్చేస్తారు వాళ్ళు రాగానే అల్లుడు అడుగుతాడు 
బిడ్డలు ఎట్లా ఉన్నారు బిడ్డలతో కూర్చుంటారు బిడ్డలతో మాట్లాడతారు ఆయన గందరి చేస్తారు సో వీళ్ళు ఈయన ఒక రెండు రోజులు చూస్తారు వీళ్ళు మాట్లాడితే వీళ్ళిద్దరు బిడ్డల్ని చూసుకోవడమే అయిపోతుంది బిడ్డల గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు తర్వాత కూతురుతో చెప్తాడు అమ్మ మీ జీవితమే పిల్లల మీద ఉంది అది మార్చుకోండి పిల్లలు మీ జీవి పిల్లలు మాత్రమే మీ జీవితం కాదు మీరు ఇద్దరు కాసేపు మాట్లాడుకోండి పిల్లలు మిమ్మల్ని చూసి నేర్చుకుంటారు చెప్పాడు మేము అట్లనే ఉన్నాము మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఏం పెంచాల మీరు మమ్మల్ని చూసి చేసి నడుచుకున్నారు ఇప్పుడు మీరు బిడ్డకు అది కావాలా బిడ్డకి ఇది కావాలా మీ గురించి మీ ఇది తగ్గిపోతుంది పిల్లలకి మంచిది చెప్పాలి మేము కానీ పిల్లలు మన పట్ల ఒకరికొకరు ఎట్లా లేకపోతే ఆ పిల్లల మీదనే కూర్చొని మీరు ఒకరిని ఒకరు అరుచుకుంటున్నారు అప్పుడు తర్వాత ఆ కూతురు గమనించి ఆలోచించి అప్పుడు అర్థం చేసుకునేదంట అవును మా అమ్మ నాన్న వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారు వాళ్ళు ఒకరికొకరు అర్థం చేసుకున్నారు నువ్వు బిడ్డకి ఎంత చేసి చేసినా కూడా ఎక్కడో ఒక దగ్గర మీరు మీకు మీరు టైం స్పెండ్ చేయకుండా మీకు మీరు అసంతృప్తిగా ఉన్నప్పుడు ఆ పిల్లలకి శారీరకంగా మెటీరియల్గా అన్ని అందిస్తున్నారు కానీ మానసిక ప్రశాంతత విలువలు మీరిద్దరూ సంతోషంగా మీరిద్దరూ బాండ్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పుడే వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితిలో అది ఖచ్చితంగా అవసరం ఎక్కడో ఒక దగ్గర మన ఫ్రెండ్షిప్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఇన్ని ఏళ్ళు అయిపోయింది ఎన్ని ఏళ్ళు అయినా పాతకాలంలో కొంతమంది ఉంటారు ఎప్పుడు పోయినా నా భర్త వచ్చిన వాడిని చూపు నీళ్లతో రెడీగా ఉంటుంది ఆ నీళ్లు తాగిన వెంటనే అబ్బా నేను ఫ్రీ అయిపోతాను ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఫ్రెండ్షిప్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అందుకనే వాకింగ్ షేర్ చేసుకోండి అక్కడ కూడా పోయి సెల్ ఫోన్ ఈ సెల్ ఫోన్ ఇవి అని కొంత కొంత అవసరమే కానీ ఈ రిలేషన్షిప్ ఈ ఫ్రెండ్షిప్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడమే ఇంపార్టెంట్ బిడ్డలకు అన్ని అందించాలి బిడ్డలకి ఫస్ట్ అందించడం మనం ఎగ్జాంపులరీగా మనం ఫ్రెండ్షిప్తో నడుచుకుంటే వాళ్ళకి ఇంకొకటి ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు బిడ్డలకి స్ట్రిక్ట్గా కూడా ఉండాలి ఇట్లా ఉండాలి ఇట్లా లేకూడదని చెప్పాలి వాళ్ళు కావాల్సిందంతా కొనివ్వడమే వాళ్ళని బాగా చూసుకోవడం అనేది కాదు అందుకనే ఆ రిజల్ట్ అంతా ఇప్పుడు చూస్తున్నాం తర్వాత ఇంకోటి ఈ డ్రాయింగ్ పెయింటింగ్ ఇష్టంగా చేసే హాబీస్ గార్డెనింగ్ ఇవి అన్నీ కూడా మనం ఎరుకతో ఇష్టంగా చేసినప్పుడు రెండు విషయాలు అవుతుంది మనం హ్యాపీ అయిపోతాం చేయడం వల్ల అది మనకు ఒక కష్టంగానే అనిపించదు వెయిట్ తగ్గడానికి అది ఇంపార్టెంట్గా అదొక రీజన్ అవుతుంది అనేది సో అందుకనే మనం ఈరోజు మనం తెలుసుకునేది ఏంటంటే ఎక్సర్సైజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ముఖ్యంగా ఇరెగ్యులర్ పీరియడ్స్ రెగ్యులర్ అయ్యేదానికి ఎగ్ డెవలప్మెంట్కి థర్టీ మినిట్స్ వాకింగ్ సరిపోతుంది అదర్ స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ కూడా మనం మజిల్ స్ట్రెంగ్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఎక్కువ విగరస్ ఎక్సర్సైజ్ అవసరం లేదు అంటే మనం కూర్చోవడం నిలబడడం నడవడం మెట్లు ఎక్కడం బయట వాకింగ్ చేయడం ఈ పెయింటింగ్ డ్రాయింగ్ ఇటువంటిది అంతా కూడా ఎరుకతో ఇష్టంతో చేసే కొద్ది దానివల్లనే ఈ ఎనర్జీ ఖర్చు అవ్వడం వెయిట్ తగ్గడం అనేది వీలవుతుంది అనేది తెలుసుకున్నాము సో ఇది చేసేటప్పుడు మనల్ని మనం ఒప్పుకొని మనం ఇష్టంగా రెగ్యులర్గా చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా మన బిడ్డని హ్యాపీగా ఈజీగా మనం తీసుకుంటాము 
దానికి ఆ నిర్ణయం తీసుకోవటం ఆ చాయిస్ డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది అది కొంచెం చెప్తూ ఉంటాను మనతో వచ్చేటప్పుడు కూడా ఏదో వీళ్ళు మనల్ని ఒత్తిడి చేస్తున్నారే అనేది అనుకోవద్దు ఎందుకంటే ఈ ఒక్క విషయం చేస్తే దీంట్లో రావడం మాత్రం కాదు లైఫ్ లాంగ్ మనకి అది ఒక హ్యాబిట్ అయిపోతుంది సో అందుకని ఇది ఒక అవకాశంగా రోజు కాసేపు వీడియో చూడడం తర్వాత మన గురించి మన ఆలోచనని గమనించి మనం ఎక్కడ ఉన్నాము మనలో ఇంతకు ముందు కంటే చాలా మార్పు ఏం జరిగింది ఏది మనం వదిలిపెట్టలేకపోతున్నాం ఏది మనం ఈజీగా ప్రాక్టీస్కి తీసుకొని వచ్చేసేయగలుగుతాం పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడు అంతకుముందు మనమే ఏడ్చుంటాం ఇప్పుడు ఏడవటం లేదు ఎవరైనా బిడ్డను చూసినప్పుడు ఎవరికైనా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది అన్నప్పుడు మనం అంతకుముందు బాధపడేది ఇప్పుడు మనకు బాధ పోయింది తుడిచిపెట్టినట్టు పోయిందంటే ఏమి ఇక్కడ ఇరేస్ చేసేస్తున్నాము ఎవరైనా అడిగినప్పుడు బాధ లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ మళ్ళీ రాసుకొని ఉంటారు నేను ఖచ్చితంగా మంచి బిడ్డగా తీసుకుంటాను మీకోసం మీరు మీకోసం మేము అందరూ ఇది మళ్ళీ కొత్తది మన దీనికి మనమే రాసుకుంటున్నాం ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఖచ్చితంగా ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళని కొంత కానీ ఎక్కడ బిడ్డ పుట్టినా ఏ బిడ్డ పుట్టినా వాళ్ళు మంచి వాళ్ళగానే ఉండాలి ముఖ్యంగా మన దేశంలో ప్రపంచం ఎక్కడ ఉన్నా అట్లనే రాని కానీ మన దేశంలో ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఫేస్ చేస్తున్నాం ఆ ప్రాబ్లంని కాబట్టి ఎక్కడో మనం అందరం కూడా దీనికి స్పందించి ఒక్క రవ గట్టి సంకల్పం తీసుకోవాలి మనం కొత్తగా పుడతాం మనం కొత్తగా పుట్టాలి ఎందుకంటే మళ్ళీ మనం కొత్త తల్లిగా మనల్ని మనం తయారు చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా స్ట్రాంగ్ చైల్డ్ని మనం తీసుకోగలుగుతాం